O que é a alquimia? Os alquimistas acreditavam que era possível encontrar um material que seriam capazes de transmutar até criar a pedra filosofal que transformaria qualquer metal em ouro. A alquimia tem uma provável origem na época dos faraós do antigo Egito e, de forma mais nítida, há dois mil anos atrás de onde nos chegam testemunhos na antiga China e em Alexandria, Egito. Os alquimistas chineses descobriram a pólvora vários séculos antes da sua introdução no Ocidente, no século XIII, pelo filósofo e alquimista Roger Bacon. No século XVI, centenas de alquimistas ambulantes foram contratados por comerciantes e nobres numa vida muito precária e arriscada porque muitas vezes aqueles que fracassavam ao fabricar ouro eram despedidos, agredidos ou, até, mortos. A maioria dos alquimistas não tinha consciência da dimensão mística dos seus trabalhos, pelo menos até ao século XVIII, onde isto se inverteu. Entre os século XV e XVI a sua maior preocupação era conseguir riqueza através de processos alquímicos. Os alquimistas começaram por misturar minério de ferro com chumbo ou mercúrio e um ácido. Estes ingredientes eram misturados num pilão onde permaneciam, na via seca, até seis meses. Posteriormente, os ingredientes eram aquecidos em fogo brando no caldeirão. Este processo era perigoso que gerava gases tóxicos e muitos alquimistas morreram envenenados ou adoeceram gravemente devido aos gases de chumbo ou com o mercúrio. Uma vez aquecido o material era totalmente dissolvido num ácido, o processo tinha que ser feito sob a luz da lua, razão pela qual os alquimistas trabalhavam de noite ou com luz refletida, nunca direta. A fase seguinte da operação era mística. O alquimista esperava por um sinal sendo que não existia um momento para terminar a operação. O material resultante era oxidado com nitrato de potássio que, combinado com o sulfuto de mineral metalífero e carvão de ácido orgânico que gerava pólvora. Nesta fase, também morreram muitos alquimistas. De seguida o material tinha que ser destilado sendo esta a parte mais delicada e demorada da operação. Sendo que, em certas condições, o alquimista demorava anos a completar o processo. 
Esta fase também era muito perigosa uma vez que o fogo não podia ser apagado e muitos alquimistas morreram queimados. A última fase consistia em deitar a mistura num recipiente hermético e aquecê-lo cuidadosamente. Uma vez arrefecido surgia um material sólido de cor branca, a pedra branca que seria capaz de transformar metais não nobres em prata. Depois de um novo e elaborado processo, arrefecimento e purificação, obtinha-se a pedra filosofal ou pedra ao rubro. Na linguagem dos alquimistas a fusão de todos estes ingredientes era conhecida como o casamento químico. A alquimia era uma arte pessoal e cada alquimista tinha, de facto, o seu processo ou a sua variação de processo. Muitos passaram esses processos para livros esotéricos e em linguagem mais ou menos cifrada. Em 1919, um alquimista alemão, Franz Tausend, de Munique, pôs a correr o rumor de que tinha conseguido fabricar ouro. Pouco depois, receberia a visita do general Aris Ludendorff, o arrecadador de fundos do partido nazi. Depois desta visita foi formada a campanha 164 que deveria produzir ouro sob a supervisão de Tausend. Apesar do financiamento e do ter enriquecido, Tausend, Numa produziu uma grama de ouro e todo o processo resultou num grande prejuízo para os nazis. Em 1931, Tausend seria condenado a 4 anos por fraude. O psiquiatra suíço Carl Jung era um admirador da alquimia e identificou muitas semelhanças entre os processos e mitos alquímicos e os sonhos dos seus pacientes identificando em ambos o inconsciente coletivo que procurava assim como muitos dos arquétipos, figuras míticas, que subsistem em diversas civilizações. A alquimia influenciou muitos cientistas modernos, como Isaac Newton, que chegou a escrever grossos livros sobre a matéria, investindo aqui muito mais tempo do que aquele que dedicou à ciência. Não há provas de que algum alquimista tenha chegado a produzir ouro ou a pedra filosofal e isto apesar de muitas histórias de testemunhos que surgiram a partir do século XVIII. De facto, era impossível quebrar a densa estrutura dos átomos apenas com energia química. Isto hoje é possível mas apenas com grandes quantidades de energia num reactor nuclear ou num acelerador de partículas. Ambos os instrumentos estavam fora do alcance dos alquimistas medievais. Contudo, as experiências recentes com fusão fria podem ter dado uma pista no caminho que os alquimistas poderiam ter seguido. Será que existia um processo capaz de a replicar nos fornos dos alquimistas?